ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸಂಚಿಕೆ ಮಾಲಿಕೆಯ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸೇರಿದ್ದೇವೆ ಕೊಡಗಿನ ಇತಿಹಾಸ ತುಳುನಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೊಡಗಿನ ವಿಭಿನ್ನ ಇತಿಹಾಸದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯ ರೂವಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣಪತಿ ಗೌಡ ಅವರನ್ನ ನಾನು ಕೋರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಮಾನುಷ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವೆಬಿನಾರ್ ಸೀರೀಸಿಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನರ್ಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆ ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸತತವಾಗಿ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಬಿನಾರ್ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹನ್ನೊಂದನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಈ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ವೆಬಿನಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವೆಬಿನಾರ್ ನ ನಮಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಿನಾಶರವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಿನಾಶರವರ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಿನಾಶ್ ಮೂಲತಃ ಕೊಡಗಿನವರು ತಮ್ಮ ಬಿ ಎ ಎಂ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಕೆ ಎಂ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿ ಎಂ ಎ ಎನ್ನ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಗಿಸಿ ತದನಂತರ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿಯನ್ನು ಸಹ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಮಿಷನರ್ಸ್ ರೂಲ್ ಇನ್ ಕಲೋನಿಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಇವರ ಟೈಟ್ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗೆ ಇವರು ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಸಂಶೋಧಕನಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಅನೇಕ ಕಡೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಹ್ವಾನಿತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರವರೆಗೆ ಅವರು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಓಪನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿತ್ಯ ಜರ್ನಲಿಸಂ ವಿಭಾಗದ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಫೆಲೋ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ ಅಗ್ನೆಸ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಫೆಲೋ ಆಗಿ ಕೂಡ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್ ಬಿ ಎ ಎನ್ ಎಂ ಎಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ ಕೀರ್ತಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೈನರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಕೊಡಗಿನ ಕೊಡವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರ ಲೇಖನಗಳು ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನಗಳು ಬೇರೆ
ಪ್ರಮುಖ ಇತಿಹಾಸ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಜೀವ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ರೀಯುತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಿನಾಶ್ ಅವರನ್ನ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಿನಾಶ್ ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ಸೂಯ್ಯ ರಾಯರವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ಸೂಯ್ಯ ರಾಯರವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೆಬಿನಾರ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಪ್ಪದೇ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವೆಬಿನಾರ್ಗಳನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅವರನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಮೇಡಮ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇನ್ನು ಈ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಗತ ಇನ್ನು ಮಾನುಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಇತಿಹಾಸ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದದವರು ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವರು ನಮ್ಮ ಜರ್ನಲಿಸಂ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ರವರು ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೆಬಿನಾರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನ ವೆಬ್ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲ ಸಿಗುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಿಯೋಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ದರಾಜರು ಅವರು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಜು ಸರ್ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಿನಾಶರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇಂದಿನ ವಿಷಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ ಕಮಿಷನರ್ಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆ ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ ಕುರಿತಾಗಿ ತಾವು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವೆಬಿನಾರ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸೀರೀಸ್ ಆನ್ ತುಳುನಾಡು ಅಂಡ್ ಕೊಡಗು ಸೆಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಸಂಚಿಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣಪತಿ ಗೌಡ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅನಂತ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಸರ್ ಏನು ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಸೀರೀಸ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿರ್ತೇನೆ ಈ ದಿನ ನಾನು ನನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾದಂತಹ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನರ್ಗಳ ಆಡಳಿತ ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಂತೆ ನನ್ನ ಸಂಶೋಧನಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೊಡಗು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಬಹಳ ಆ ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳ ನಾಡು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರ ವಾತಾವರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಜನ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ ಆಸ ಆಸಕ್ತಿಯುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಸೊಬಗಿನ ಕಾಶ್ಮೀರವಿದ್ರೆ
ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗೆ ಹಿಲ್ಟನ್ ಬ್ರೌನ್ ಇದನ್ನ ಐಸ್ಟೋನಿಶಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಪೂರ್ಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಯುರೋಪಿನ ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಕಾಶ್ಮೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೊಡಗನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಕೊಡಗು ಬಹುಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬೀಡಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೊಡಗಿನ ಕೊಡವ ಭಾಷೆಯ ಕೊಡವ ಜನಾಂಗದ ಲಯವಂತಿಕೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಕೊಡವ ಭಾಷೆ ಭಾಷಿಕ ಜನಾಂಗದವರು ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಅರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಎರವ ಭಾಷೆಯನ್ನ ತುಳು ಮಾತನಾಡುವಂತವರು ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೊಡಗು ಇಂದು ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಬಹುಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನಾಡು ಇಂದು ಅಹ್ ಒಂದು ಏಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ತವರಾಗಿ ಆ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗುವಂತಹ ಆತಂಕಗಳು ಇಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹಲವಾರು ಸಂಶೋಧಕರು ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೊಡಗಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿದೆ ಇದು ವಸಾತು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಆ ಕೊಡಗು ಯಾವುದೇ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ನಿತ್ಯ ಮಳೆ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆ ನಾಶ ಹಾಗೂ ಬಡತನವಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೊಡಗು ಕೊಡಗಿ ಕೊಡಗು ಹಾಗೂ ಕೊಡಗಿನ ಜನರು ಜನರು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿದ್ರು ಅದನ್ನ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಕೊಡಗಿನ ಕೊಡಗಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಗಮನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಡೆನ್ಸಿ ಮೊಹಾನಿ ಅವನು ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಆ ಏನು ದೊಡ್ಡ ವೀರ ರಾಜ ಕೊಡಗಿನ ಅರಸ ದೊಡ್ಡ ವೀರ ರಾಜನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಈ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರಗಳೇನಿದಾವೆ ಆ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಆ ಕೊಡಗಿನ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಉರ್ಲಿ ನೆಲೆ ಉರೋದಂತ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ವೀರ ರಾಜೇಂದ್ರ ಆ ಟಿಪ್ಪುವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನು ಮಲ್ಬಾರ್ ನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಟ್ರೇಲರ್ ನ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಸಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸೈನ್ಯದವನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ನೀಡಿರ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಕೊಡಗು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ ನಡುವೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂಪರ್ಕ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ವೀರ ರಾಜೇಂದ್ರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವೀರ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನ ಅವನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಮುಂದೆ ಚಿಕ್ಕ ವೀರ ರಾಜೇಂದ್ರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ವೀರ ರಾಜೇಂದ್ರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವನ ಅವನ ನಂತರ ಲಿಂಗ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅರಸ ಬರ್ತಾನೆ ಲಿಂಗ ರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಅವರು ಆ ಏನು ಏನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತ್ರಗಳು ಕಂಡು ಬರುವಂತದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕರ ಒಳ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರಾಜಕೀಯ ಪಲ್ಲಟುಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಲಿಂಗ ರಾಜೇಂದ್ರನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಾದಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ವೀರ ರಾಜೇಂದ್ರನ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಕ್ಕ ವೀರ ರಾಜೇಂದ್ರನ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ವೀರ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಆ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನ ಏನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಅವನು ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಬಯಸ್ತಾನೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಕೊಡಗಿನ ಕೊನೆಯ
ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಂತಹ ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ಬರಹಗಾರರು ಅವನನ್ನ ಹಲವಾರು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ತೆಗಳುತ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ಬರವಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ಒಬ್ಬ ವಿಷಯ ಲಂಪಟ್ಟನಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೂರಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವನು ಆ ಅವನನ್ನ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನೊಬ್ಬ ದುರಂತ ರಾಜ ಅದೃಷ್ಟಹೀನ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ಅರಸ ದೇಶೀಯ ಬರವಣಿಗಾರರು ಬರೀತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆ ಏನು ಬರಹಗಾರರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಂ ಜಿ ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಎಂ ರಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರ ಹಲೇರಿ ರಾಜವಂಶವು ಎಂಬ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವೀರ್ ರಾಜೇಂದ್ರನನ್ನ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪ್ರಿಯ ತರುಣನಾಗಿದ್ದ ರೈತ ಬಂಧು ಆಗಿದ್ದ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಸಂಯಮಿ ಆಗಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಕಶ್ ಕಾಶಿಗೆ ಗಡಿಪಾರಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಗಿನ ಜನರು ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನೊಬ್ಬ ಆ ಏನು ಜನಹಿತ ಪ್ರಜಾಹಿತ ರಾಜನಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಡಗಿನ ರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ದ್ವಂದ್ವಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಣಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹೇಗಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕವೀರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಚಿಕ್ಕವೀರ್ ರಾಜೇಂದ್ರನ ಕುರಿತಂತೆ ಇರುವಂತಹ ಬೇರೆ ದಾಖಲೆಗಳೇನು ಅನ್ನುವ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ನನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ಅಂಶಗಳೇನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡವೀರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ತನ್ನ ಮಗಳಾದಂತ ಗೌರವಾಜಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಆರು ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಆರು ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಠೇವಣಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಆ ಕೊಡಗಿನ ಹವಾಗುಣ ಹಾಗೂ ವಾಯುಗುಣ ಯುರೋಪಿನ ಏನು ವಾಯುಗುಣಕ್ಕೆ ಸಾಮೀಪ್ಯನ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಕೊಡಗನ್ನ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆನ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಡಗನ್ನ ಅವರು ಒಂದು ಸಶಸ್ತ್ರಗಾರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ ಒಂದು ಏನು ಏನೋ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕೊಡಗನ್ನ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಬಹಳ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ ಎಂ ಲೋಕೇಶ್ ಸರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಾಗ ಕೊಡಗನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷರು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಕೊಡಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಏನು ಸರೆಂಡರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಂ ಜಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಿ ಎನ್ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯನ್ ಅವರ ಕೊಡಗಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ಅವ್ರು ಬರೀತಾರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಡಗು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನ ರಾಜನ ಅಂಗರಕ್ಷಕರೇನಿದ್ರು ಏನು ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಗಳೇನಿದ್ರು ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಸತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರು ಸತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡಗನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷರು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಕೊಡಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ವಶವಾಯಿತು ಅನ್ನೋ ಅಂಶವನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಅವ್ರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೊಡಗನ್ನ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಹಿಂದೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜನ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲದ ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗಾಕ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಹೊರಗಾಕಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರವರೆಗೆ ಕೊಡಗನ್ನ ಒಂದು ಒಂದು ನಾನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸಿಯಾಗಿ ಅವರು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಸಾವಿರದ 
ಮುಂದೆ ಕರ್ನಲ್ ಪೇಸರ್ ಮೈಸೂರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವನ ಜಾಗವನ್ನ ಸೂಪರ್ಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಲಿಹಾರ್ಡಿ ನೇಮಕಗೊಳ್ತಾನೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಲಿಹಾರ್ಡಿ ಕೊಡಗಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ಅವನು ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಆಡಳಿತವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳರ ವೇಳೆಗೆ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಂಗೆಗಳ ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹಲವಾರು ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೀತೇವೆ ಒಂದು ಕೆಲವರು ಅದನ್ನ ಕೆನರಾ ಕೂರ್ಗ್ ರಬೀಲಿನ ಕರೀತಾರೆ ಅಮರ ಸುಳ್ಯ ದಂಗೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪನ ಕಾಟಕಾಯಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕೂಟ್ಸ್ ರಬೀಲಿನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನೀರ್ಮಾಗರ್ ಅವರ ಅವರು ಅದನ್ನ ರೈತ ದಂಗೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ದಂಗೆ ಕುರಿತಂತೆ ಕೂಡ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಜನ ಅದನ್ನ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಏನು ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪುತ್ತೂರು ಮಾಗಣೆ ಪಾಂಜ್ಯ ಈ ಭಾಗದ ಜನರು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಹಾಗೂ ಮೂವತ್ತೇಳರ ನಡುವೆ ನಡೆದಂತ ಕೆನರಾ ಕೊಡಗು ದಂಗೆ ಆ ಕೊಡಗಿನ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಒಂದು ಮೊದಲ ಆರಂಭದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಕಾಣ ಕಾಣ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಈ ದಂಗೆ ವಸಾತುಶಾಹಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತವನ್ನ ನಡೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭದ್ರವಾದ ಬುನಾದಿಯನ್ನ ಇದು ಹಾಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಈ ದಂಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಆಡಳಿತ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂರಲ್ಲೂ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡಗನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಒಂದು ನಾನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸಿ ಆಗಿ ಕರೆದ್ರು ಈ ನಾನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಡಗನ್ನ ಕೊಡಗಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ ಇತರ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಕಾನೂನುಗಳು ಕೊಡಗಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಕೊಡಗಿನ ಸಾಮಾಜಿಕತೆ ಪರಿಸರ ಭೌಗೋಳಿಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಅವರು ತಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಏನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಕೊಡಗು ಒಂದು ನಾನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದಿರುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕರ ವೇಳೆಗೆ ಕೊಡಗು ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಕೊಡಗಿನ ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯವಾದಂತಹ ಮೈಸೂರು ಆ ಮೈಸೂರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ಸರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬನ್ ಅಧಿಕಾರನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಡಗಿನ ಒಂದು ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಕೊಡಗಿನ ಆಡಳಿತವನ್ನ ಸರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಬನ್ ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಅಬನ್ ಕೊಡಗು ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ತನ್ನ ಆ ಒಂದು ಏನು ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ತನ್ನ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶವನ್ನ ಕೊಡಗಿನ ಸೂಪರ್ಡೆಂಟ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಕೊಡಗು ಆ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಒಳಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ತಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕರ ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ವಯ ಅನ್ವಯ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು ದ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ 
ಚೀಫ್ ಕಮಿಷನರ್ ತನಗೆ ಏನು ಆಡಳಿ ತನಗೆ ಆಡಳಿತದ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೋಸ್ಕರಾಗಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಮಿಷನರ್ ಅನ್ನ ನೇಮಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಡೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಮಿಷನರ್ ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಚೀಫ್ ಕಮಿಷನರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಡಳಿತದ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೋಸ್ಕರಾಗಿ ಇಬ್ರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ಗಳನ್ನ ನೇಮಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಆ ಇಬ್ರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಒಬ್ಬ ಯುರೋಪಿನ ಪ್ರಜೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಒಬ್ಬ ಕೊಡಗಿನ ಒಬ್ಬ ಕೊಡವ ಜನಾಂಗದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಈ ನಿಯಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಂದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರವರೆಗೆ ಅದು ಹೋಗಿರೋದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರವರೆಗೆ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತೈದು ಜನ ಸೂಪರ್ಡೆಂಟ್ಗಳು ಕಮಿಷನರ್ಗಳು ಚೀಫ್ ಕಮಿಷನರ್ಗಳು ಆಡಳಿತವನ್ನ ನಡೆಸಿರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಪಿಶಿಯೇಟಿಂಗ್ ಕಮಿಷನರ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಕಮಿಷನರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಬೀರದಂತವರು ಹಾಗೂ ಕೊಡಗಿನ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಲಿಹಾಡಿ ಮಾರ್ ಕಬನ್ ಜಿ ಎಂ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಜಿ ಎನ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನೆಸ್ಟ್ ರೂಲರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಚ್ ಎಂ ಇಲಿಯಟ್ ಹಂಟನ್ ಎಚ್ ಕೆ ಎಚ್ ಜೆ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಕ್ಯಾಂಬೆಲ್ ವಿಲಿಯಂ ರಾಬರ್ಟ್ ಕೇರ್ ಬೌರಿಂಗ್ ಸೌಂಡರ್ಸ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಕರ್ನಲ್ ರಾಬರ್ಟ್ಸನ್ ಕರ್ನಲ್ ರಾಬಿನ್ಸನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಎಚ್ ವಿ ಖೋಬ್ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಕೊಡಗಿನ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಈ ಕಮಿಷನರ್ಗಳ ಕರ್ತವ್ಯಗಳೇನಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಡಳಿತವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೊಡದ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೂಪರ್ಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಂದೆ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅವನದೇ ಆದಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿರು ಅವನು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿರ್ತಿದ್ದ ಕಂದಾಯದ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳೀಯ ಇಲಾಖೆಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನ ದ ಮೇನ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿರ್ತಿದ್ದ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಿದ್ದ ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತುರ್ತು ಘಟಕದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಹೀಗೆ ಈ ಕಮಿಷನರ್ಗಳು ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೊರಗೆ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರವರೆಗೆ ವಸಾತುಶಾಹಿ ನೀತಿಗಳು ನಿಯಮಗಳು ಕಾನೂನುಗಳಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅಥವಾ ವಸಾತುಶಾಹಿಗಳು ಕೊಡಗನ್ನ ಏನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನೀತಿಗಳು ಹೊಸ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಕೊಡಗಲ್ಲಿ ಏನು ಅರಿಯುವಂತಾಯಿತು ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನತೆಯ ಅವ್ರು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಜನತೆಯ ಕೊಡಗಿನ ಜನತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಲು ಕೊಡಗಿನ ಜನ ಶಿಸ್ತು ಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಕಂದಾಯವನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಕಂದಾಯ ಆಡಳಿತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಎರಡನೇದು ಒಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ಬದ್ಧವಾದಂತಹ ಕಾನೂನನ್ನ ಅವರು ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಮೂರನೇದು ಈ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸರ್ಕಾರವೇ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನರ್ಗಳ
ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುಷಾ ಅನು ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕೊಡಗಿನ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವರು ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಕೊಡಗಿನ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನರ್ಗಳ ಆಡಳಿತವನ್ನ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲ ಹಂತ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆ ಈ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೈದರ ವರೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಆಡಳಿತದ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಕೊಡಗಿನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸುಳ್ಯ ಮತ್ತು ಪುತ್ತೂರು ಮಾಗಣೆ ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಪಂಜ ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅವರು ವರ್ಗಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಡಳಿತದ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಭೂ ಈ ಭಾಗಗಳನ್ನ ನಾವು ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಗೆ ಏನೋ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಸಾವ ಎರಡನೇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ಭೂ ಕಂದಾಯದ ಸುಧಾರಣೆ ಭೂ ಕಂದಾಯದ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ನನಗಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದೆ ಕೊಡಗಿನ ಜನರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಏನು ಕಂದಾಯದ ಆಡಳಿತದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಭೂ ಕಂದಾಯದ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ಜಮಾಬಂದಿಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಏನು ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಜಮಾಬಂದಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ವೆಗಳನ್ನ ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರಂಭಿಕ ಸರ್ವೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ನಲ್ವತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಸ್ಲೇವರಿ ಅಬೋಲ್ಯೂಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ಸ್ಲೇವರಿ ಅಬೋಲ್ಯೂಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಡಗಿನ ಕುರಿತಂತೆ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಆ ಕೊಡಗಿನ ರಾಜ ರಾಜನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಪನ್ಯ ಭೂಮಿಗಳು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಅದು ಪರ್ಸನಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈ ಪನ್ಯ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಆ ಹಲವಾರು ಏನು ಇವರು ಗುಲಾಮ ಗುಲಾಮ ಜನಾಂಗದವರು ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನೋ ಆರ್ ಸಾವಿರ ಅಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು ಎಂಟು ಸಾವಿರ ಜನ ಇದ್ರು ಹದ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಆದ್ರೆ ಈ ಪನ್ಯ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತ ಜನರಿಗೆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಜಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಅವನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಜಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಕೊಡುವಾಗ ಅವನು ಕೇವಲ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿದ್ದಂತ ಅದ್ರ ಅದರ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಳುಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಜಮ್ಮದ ಆಳುಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಕೊಡಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಈ ಏನು ಸ್ಲೇವರಿ ಆಡಳಿತ ಇತ್ತು ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ನಲವತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹೇಗೆ ಸ್ಲೇವರಿಯನ್ನ ಅಬೋಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೊಡಗಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಣ್ಬಹುದಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ನಲವತ್ ಮೂರರ ಈ ಸ್ಲೇವರಿ ಆಕ್ಟ್ ಇರೋದಿದೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅದು ಈ ಕಮಿಷನರ್ಗಳ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮುಂದೆ ಈ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಡಗಿನ ಭೌಗೋಳಿಕತೆ ಕೌಗಳಿ ಕೊಡಗಿನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಆ ಅವರು ಕಮಿಷನರ್ಗಳು ಆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ಅವರು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗೊ
ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೊಡಗಿನ ಮರಗಳು ಅಷ್ಟೊಂದು ಏನು ಏನು ಅವರ ನಿಲುವುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ಅವರು ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಮಿಷನರ್ಗಳು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತರ ವೇಳೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನೀಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಭೂಗ ಭೂಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಏನು ಇವ್ರನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷ ಬ್ರಿಟಿ ಕೊಡಗಿನ ಜನ ಬ್ರಿಟಿಷ ವಿರೋಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರು ತೋರಿದಂತಹ ನಿಷ್ಠೆಗಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸಶಸ್ತ್ರ ಕಾಯ್ದೆಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನ ಅವರು ನೀಡ್ತಾರೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅದನ್ನ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕಾಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಸೆಂಚುರಿ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ಆ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಸ್ ಗಳು ಆ ಏನು ಕೊಡಗಿನ ಗೋಮಾಳ ಭೂಮಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕೊಡಗಿನ ಈ ಏಲಕ್ಕಿ ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಫಿಯನ್ನ ಅವರು ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಈ ಈ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾರೆ ಇದನ್ನೇ ಎಂ ಜಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಕಾಫಿ ಚೇಂಜ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಕೂರ್ಗ್ ಅಂತ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಈ ಕಾಫಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊಡಗು ಅಗ್ರೇರಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಸ್ಗಳು ಹಲವಾರು ಒಂದೊಂದು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ನಲ್ವತ್ತು ಹೆಕ್ಟರ್ ನಲ್ವತ್ತು ಹೆಕ್ಟರ್ ನಲ್ವತ್ತು ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಈ ಏನು ಈ ಕಡಮ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗಳು ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಗಳಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆಂಚುರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನೋಡಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೈದರ ವೇಳೆಗೆ ಕೊಡಗು ಆರಂಭಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ಆರಂಭಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಈ ಕಮಿಷನರ್ ಆಡಳಿತದ ಎರಡನೇ ಹಂತ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೈದರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರವರೆಗೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎರಡನೇ ಹಂತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರೀತು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಮಿಷನರ್ ಗಳು ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತದ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಲವಾರು ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ಇಲಾಖೆಗಳು ಯಾವ್ದಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನ್ಯಾಯಾಂಗವನ್ನ ನ್ಯಾಯ ಕೋರ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾರೆ ಈ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೊಡಗಿನ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವಸಾತು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ ವಸಾತು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಏನು ಆ ಏನು ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಆದಂತ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದಂತ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕಮಿಷನರ್ ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆ ಜಮ್ಮ ರೈತರು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ
ಅದು ಕೇವಲ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಐಮ ಮುತ್ತಣ್ಣನ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ವಸಾತು ಪೂರ್ವದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕರ್ನಲ್ ಕಾನರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಡಗರು ಓದಿರದ ಹಾಗೂ ಬದಲಾಯಿಸದ ಸಮುದಾಯ ಅದರೊಂದಿಗೆ ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಂತೆ ಇವರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಜನಸಮುದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಏನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆ ಕೊಡಗನ್ನ ಅಧೀನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆಗ ಆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಆಶೋತ್ತರಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಕಮಿಷನರ್ಗಳು ಈ ಸ ಕೊಡಗಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹರೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿರ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಂಗ್ ನ ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಂಗ್ ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದಂತ ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದಾಗಿ ಆ ಆ ಒಂದು ಏನು ವೇವ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದು ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಡಗು ಕೂಡ ಅಬ್ಸಿರುತ್ತೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕೇವಲ ಯುರೋಪಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸದೆ ದೇಶರಿಗೂ ಏನು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಲ್ ಪೇಸರ್ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ ಕೊಡಗು ಒಂದು ಸೀಮಿತವಾದ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕೊಡಗಿನ ಜನರು ತೆರೆದ ಮನಸ್ಸಿನವರಾಗಿ ತೆರೆದ ಮನಸ್ಸಿನವರು ಹೀಗಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಆ ಏನು ಮತಾಂತರ ಮಾಡಲು ಮತಾಂತರ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಈ ಜನ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಲವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕೊಡಗಿನ ಜನರಿಗೆ ಇನ್ನು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ ಆ ಲಿಂಗ ಹಾಲೇರಿ ರಾಜ ವಂಶರ ಆ ಲಾಲಿ ರಾಜರ ಆಡಳಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಲೇರಿ ಅರಸರು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಕೊಡಗಿನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಬೀರಿರ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಟಿಪ್ಪು ಕೂಡ ಕೊಡಗಿನ ಆಡಳಿತವನ್ನ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನು ತನ್ನ ಸಾಂಸ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಧರ್ಮವನ್ನ ಕೊಡಗಿನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಬೀರಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಕೊಡಗಿನ ಜನರು ಯಾವುದೇ ಈ ಪಲ್ಲಟಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧ ಬದ್ಧವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಇವತ್ತು ಕೊಡಗು ಒಂದು ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಊರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದೇನೇ ಇರ್ಲಿ ಆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೈದರ ವೇಳೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಕೊಡಗಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಕುರಿತಂತೆ ಒಂದು ಕಾಳಜಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕೊಡಗಿನ ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತೈದು ಕೊಡಗಿನ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಆ ಸೂಪರ್ಡೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೀಫ್ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಗನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ತರುವಾಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹಲವಾರು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಕೈಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆಬಾಗುವಂತಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಆರಂಭ ಆರಂಭಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಅವರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಆಲಿಸಿದಂತಹ ಕೊಡಗಿನ ಚೀಫ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆದಂತಹ ಬೌರಿಂಗ್ ಈ ಕೊಡಗರ ಈ ಮನವಿಯನ್ನ ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳ
ಅಹ್ ಏನು ತಮ್ಮ ತಮಗೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಬಾಣೆ ಬಾಣೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಕಾಫಿಯ ಉದ್ಯ ಕಾಫಿಯನ್ನ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಫಿಯನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಫಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡುಬಹುದ ಕಾಣಬಹುದಾದಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ನಗರೀಕರಣ ನಗರೀಕರಣದ ಆರಂಭದ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಗರೀಕರಣ ಅಂತದ್ದು ಏನು ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಮೋಹನ್ ಕೃಷ್ಣ ರೈ ಅವರ ಒಂದು ಥೀಸಿಸ್ ನ ನೋಡಿದ್ದೆ ಏನಾದ್ರು ಕಂಪಾರಿಟಿವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತ ಅಂತ ಬಟ್ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡದಂತ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಏನು ನಗರೀಕರಣದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತರವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದಾಗ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಯಾರು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಗರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ತಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಅನುಕೂಲಕರವಾದಂತಹ ಕೆಲವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಗಳನ್ನ ಕೆಲವು ಏನು ಏನು ಅವರ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರು ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಗರೀಕರಣದ ಏನು ಏನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನೋದೇನಿದೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಈ ಕಾಣಕ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಈ ಪುರಸಭೆಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಏನು ಲೋಕಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರ್ತಾರೆ ಈ ಲೋಕಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗಳ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಬೇಕಾದಂತಹ ಮೂಲಭೂತವಾದಂತಹ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಕಮಿಷನರ್ಗಳಿಗೆ ಕಮಿಷನರ್ಗಳಿಗೆ ಮನವಿಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಎರಡನೇ ಹಂತದಿಂದ ಮೂರನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ದ ತರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಏನು ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೊಡಗನ ಕಮಿಷನರ್ಗಳು ಅವಾಗ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಏನು ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡಿರ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವು ಸೆನ್ಸಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗಳಿದಾವೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಈ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗಳನ್ನ ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾರೆ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ಆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಕೊಡಗಿನ ಜನರು ಕೊಡಗಿನ ಜನರು ಕೊಡಗಿನ ಕೊಡಗಿಂದ ಹೊರಗೋಗಿ ಈ ಮದ್ರಾಸ್ ಮದ್ರಾಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಜನರಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಗಳು ಗಳನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕೊಡಗಿನ ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸುವುದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಹಾಗೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ ಸಿಗುವಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಈ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಲವಾರು ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವನ್ನ ತಾಳುತ್ತೆ ಅದ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಅದು ಕೊಡ ಈ ಕಮಿಷನರ್ಗ
ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕೆಲವು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ವಿಲೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡಗನ್ನ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ವಿಲೀನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಏನು ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಗೆ ಅವ್ರ ಅದ್ನಲ್ಲಿ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ರೀಸನ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ನೋಡಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕೊಡಗು ಹೇಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಹಾಗೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಜೊತೆ ವಿಲೀನವಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೊಡಗಿಗೂ ಅನ್ಯ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಅವಕಾಶಗಳು ಕೊಡಗಿನ ಜನರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡಗಿನ ಜನ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿರೋಧವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕೊಡಗನ್ನ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಏನು ಮರ್ಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಗೆ ಕೊಡಗಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಗೆ ಅದು ಧಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕೊಡಗಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೇ ಬೇರೆ ಕೊಡಗಿನ ಭಾಷೆಯೇ ಬೇರೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಕೊಡಗನ್ನ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಐಕ್ಯತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಅನ್ನೋದು ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವಾದವನ್ನ ಅವರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಎರಡನೇದು ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ನನ್ಗೆ ಅವರ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೇಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೇಮ್ ಹೆಸರು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸೋಮಣ್ಣ ಅಂತ ಸೋಮಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಮಿಷನರಿಗೆ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕೊಡಗಿನ ಜನರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬಹುದು ಈಗ ಕೊಡಗಿನ ಜನರು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡಗಿನ ಜನ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇದೇನಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕೊಡಗೇತರರು ಕೊಡಗಿನ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಏನು ತಲೆಯನ್ನ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆಗ ಕೊಡಗಿನ ಜನರು ಅದನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಕೊಡಗನ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೊಡಗಿನ ಜನರು ಹಾಗೂ ಬ್ರಿಟಿಷರ ನಡುವೆ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನ ಕುರಿತಂತೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಡಗ ಕೊಡಗರು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮಧ್ಯೆ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗ್ಬೇಕೆ ವಿನಃ ಕೊಡಗೇತರರು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬಾರ್ದು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಅವರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದಂತಹ ಈ ಏನು ಕೂಗ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕೊಡಗನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಸ್ಥಳೀಯರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿ ಆಡಳಿತವನ್ನ ನಡೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಹಾಗೆ ಈ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವಾದಂತ ರಾಜಕೀಯ ಅರಿವು ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೊಡಗಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗುವಾಗ ಕೊಡಗಿನ
ಆ ನನ್ನ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಮಾತು ಏನ್ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕೊಡಗು ಈ ಕಮಿಷನರ್ಗಳ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನರ್ ಹಾಗೂ ಚೀಫ್ ಕಮಿಷನರ್ಗಳ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಹಲವಾರು ಭೌತಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅವು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಅವು ಮೀರಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತಹ ಈ ವೈಸ್ರಾಯ್ಗಳು ಗವರ್ನರ್ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಕಮಿಷನರ್ಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ತಮಗೆ ತಮಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಆಡಳಿತವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿ ಮತ್ತ ಅಥವಾ ಏನು ಪ್ರಭಾವಶೀಲವಾಗಿ ನಡೆಸೋಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತವನ್ನ ನಡೆಸಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಹ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಆ ಈ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾನು ಮರ್ಜಿ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರಬಲ್ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ನೋಟಿಸ್ ಇನ್ ಕೊಡಗು ತೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದೂ ಆಫ್ ಯೆಸ್ ಸರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ಆಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಟಿ ಪಿ ವಿಜಯ್ ಸರ್ ದ ಮಾಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟು ಮಾಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಇನ್ ಕೊಡಗು ಮೇ ನೋ ಯುವರ್ ವ್ಯೂ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನೀಗಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದೆ ಕೊಡಗಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಫಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಳೀಯರು ತಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನ ತೋರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಏನು ಈ ಕೊಡಗಿನ ಏನು ಭೂಮಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಈ ಬಾಣೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗಳಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗಳಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕಾಫಿ ಅಗ್ರಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಿನಃ ಈ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಅವ್ರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಕೂಡ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಗರೀಕರಣವನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಇಚ್ಛೆ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸು ಅವರಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿನೇ ಕೊಡಗನ್ನ ಒಂದು ಆ ಏನು ಒಂದು ಏನು ನಾನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸಿಯಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸುಧಾರಣಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅವರು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ ಏನು ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನ ಅವರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಿನಾಶ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನ ಮಂಡಿಸಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ತಿಳಿದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನನಗೆ ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಜಮ್ಮ ಆಳು ಮತ್ತು ಜಮ ಬಂದಿ ಇವು ಆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೊಡಗಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನಂತ ಒಂದು ನಾವು ಎಣಿಸದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವರು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಆ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕೊಡಗನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ತು ಸೊ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ನೀವ್ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಈಗ
ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಕಾನೂನುಗಳು ಪೂರಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತವೆ ಆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಒಡೆತನ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಒಡೆತನದಿಂದಾಗಿ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂದಿನ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆದ ವೇ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅದ ಅನಿವಾರ್ಯವೂ ಕೂಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊಡಾನಿಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕೂಡ ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೇ ನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರದೆ ಆದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೆಲವು ಸುಮಾರಷ್ಟು ನಾವು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೊಂದಿದೀವಿ ಸರ್ ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊಡಗಿನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನೇ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನೇ ಬೇರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನೇ ಬೇರೆ ಕೊಡಗಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಬಹಳ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಅಜಗಜಾಂತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ಧರ್ಮಶೀಲ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಮಾ ಭೂಮಿ ಜಮ್ಮಾ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಜಮ್ಮಾ ಭೂಮಿ ಅನ್ನಂಥದ್ದು ರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು ಉಂಬಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ನೀವೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಣೆ ಕೊಡಬಹುದಾ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಳತೆ ಮಾಡಿಯೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಗಿನ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದೇನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಜಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಜಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅದ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಜಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಂದಾಗ ರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ ತನ್ನ ಏನು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತನಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತವ್ರಿಗೆ ನೀಡ್ತಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಜಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಂದೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆದಂತ ಮಾರ್ಪಾಡಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ರಾಜ ಜಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುವಾಗ ಅವನು ರಾಜ ಸ್ಟೋನ್ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ ರಾಜ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಲಿಂಗರಾಜೇಂದ್ರನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗರಾಜೇಂದ್ರ ಕೋಲು ಹಾಗೂ ಲಿಂಗರಾಜೇಂದ್ರನ ಶಿಸ್ತು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಈ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ಸ್ಗಳ ಉಗಮಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಸರ್ವೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಸರ್ವೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದಂತ ಕಂದಾಯ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಸಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಸಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ದಂತ ಜಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಆ ಜಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೆಷ್ಟು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಬರೀ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿದ್ದಂತ ಬಾಣೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಆ ಬಾಣೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರಾಜ ಈ ಏನು ಜಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜೊತೆಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಬಾಣೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅದು ಆ ರೈತನ ರೈತನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಉರುವಲುಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ
ಮಾಂಸದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಕೊಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಕಮಿಷನ್ಗಳ ಆಡಳಿತದ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಿನಾಶ್ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಈವರೆಗೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಲಿಂಗರಾಜೇಂದ್ರ ಚಿಕ್ಕ ವೀರರಾಜೇಂದ್ರ ದೊಡ್ಡ ವೀರರಾಜೇಂದ್ರ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಕೊಡಗಿನ ಅರಸರ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಿನಾಶ್ ಅವರ ವಿವರ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಕೊಡಗನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಾನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ರೊವಿನ್ಷನ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕೊಡಗಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ವಿಶೇಷತೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದ ಪರಿಣಾಮ ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ರಂಗದ ಮೇಲೆ ಆದಂತಹ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೊಡಗಿನ ನಗರೀಕರಣ ಯಾವಾಗ ಹೇಗೆ ನಡೆಯಿತು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಮಿಷನ್ಗಳ ಆಡಳಿತದ ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಕಾಫಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಗಳ ಆರಂಭ ಹಾಗೂ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೂರ್ಗ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವಿಸ್ತೃತ ವಿವರನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಿನಾಶ್ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಿನಾಶ್ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇಂದು ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವೆಬಿನಾರ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈವರೆಗಿನ ಇಪ್ಪತ್ತು ವೆಬಿನಾರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣಪತಿ ಗೌಡ ಅವರು ವಿವರಿಯಾಗಿದ್ರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನುಡಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನುಡಿಗಳಿಗಾಗಿ ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೋರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರಿನ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘ ಮಾನುಷ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜ ಆಯೋಜಿಸಿ ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವ ತುಳುನಾಡಿನ ಮತ್ತು ಕೊಡಗಿನ ಇತಿಹಾಸ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತ ವೆಬಿನಾರ್ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದನೇ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿಂದು ಸೇರಿದ್ದೇವೆ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನರ್ಗಳ ಆಡಳಿತ ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತಂತೆ ಸುವಿಸ್ತಾರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಗಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವಿನಾಶ್ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಪರವಾಗಿ ಋತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಸೂಯ ರೈ ಮೇಡಮ್ ನಿಮಗೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಋತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾನುಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ದರಾಜು ಸರ್ ನಿಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿಭಾಗದ ಗುರುಪ್ರದ ಗುರು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ನಿಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥ